ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ചട്ടിപ്പത്തിരിയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് നല്ല ടേസ്റ്റിയും സ്പൈസിയും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ സ്നാക്കാണിത് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്കിതിൻ്റെ ഫില്ലിങ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു അര കിലോ ബോൺലെസ് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിച്ചത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഞാനിവിടെ പ്രഷർ കുക്കറിലാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിനൊന്ന് അടർത്തിയെടുക്കണം ഒരു ഫോർക്ക് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൈ കൊണ്ടോ അടർത്തിയെടുത്താലും മതി അപ്പം ഞാൻ നല്ലപോലെ ഷ്രെഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് മൈദ കൊണ്ടുള്ള ചപ്പാത്തി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് കപ്പ് മൈദ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മൈദയ്ക്ക് പോയത് നിങ്ങൾക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടി എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴിച്ചെടുക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് കുഴിച്ചെടുക്കണം ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കുഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിന് മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിലും കൂടെ ഒന്ന് തടവി കുറച്ച് സമയം ഇതിനെ ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കണം നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഫില്ലിങ് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് രണ്ട് പച്ചമുളക് പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് കുറച്ച് സമയം അതിനെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു രണ്ട് സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തതാണ് അതും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം സവാള ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിച്ചത് കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇത്രയും ചേർത്തൊന്ന് പൊടികളുടെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരുന്ന പോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഷ്രെഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ചിക്കനും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ചിക്കനിലും ആ മസാലയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ പിടിക്കുന്നത് വരെ അതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില അരിഞ്ഞതും കൂടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാറാനായിട്ടൊന്ന് മാറ്റി വെക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ മാവ് കൊഴിച്ച് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് സമയം ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനെ ചെറിയ ബോൾസായിട്ട് ഉരട്ടിയെടുക്കാം നമ്മൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ ഈ ചട്ടിപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു വലുപ്പത്തിലുള്ള ചപ്പാത്തിയാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് കണക്കാക്കിയുള്ള ബോൾസ് വേണം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ എനിക്കിവിടെ പന്ത്രണ്ട് ബോൾസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ചപ്പാത്തി പലകയിലേക്ക് കുറച്ച് ഫ്ലോർ തടങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം ആദ്യം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ചപ്പാത്തി ഒന്നിച്ച് വെച്ചാണ് പരത്തിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല കട്ടി കുറവായിട്ട് നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള മൂന്നെണ്ണം ആദ്യം തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഞാൻ ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിലുള്ള ചെറിയ ചപ്പാത്തി മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയ ചപ്പാത്തിയുടെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കണം ഇനി അതിന് മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് മൈദയും കൂടി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അതിന് മുകളിലായിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ചപ്പാത്തി വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് ചപ്പാത്തിയും ചെയ്തെടുക്കണം നമുക്കിതുപോലെ മൂന്നോ നാലോ ലെയർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്കൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പരത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല കട്ടി കുറഞ്ഞ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും നമ
അപ്പം നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇതുപോലെ ഞാൻ എല്ലാം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതുപോലെ എല്ലാ ചപ്പാത്തിയും ഒന്ന് അടർത്തിയെടുക്കണം ഓയില് ബ്രഷ് ചെയ്ത് അതിന് മുകളിലായിട്ട് ഫ്ലോർ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കത്തില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് വിട്ടുവരും നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി നല്ല തിന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ചട്ടിപ്പത്തിൽ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കോഴിമുട്ട വേണം ഞാനിവിടെ നാല് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിത് ലെയർ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഈ ചപ്പാത്തി ഒന്ന് മുട്ടയുടെ മിക്സറിലൊന്ന് നനച്ചിട്ടാണ് ലെയർ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കാൽ കപ്പ് പാലും കൂടി ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അടിച്ചെടുത്താലും മതി ഞാനിപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഞാനിത് നല്ലപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചട്ടിപ്പത്തിന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ പാനിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒന്ന് നെയ്യ് ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ചപ്പാത്തി ഈ മുട്ടയുടെ മിക്സിലൊന്ന് നനച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ പാനിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അടുത്ത ചപ്പാത്തിയും ഇതുപോലെ തന്നെ എഗ്ഗിൻ്റെ മിക്സിലൊന്ന് നനച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം പാനിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിന് മുകളിലായിട്ട് ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിങ്ങും വെച്ച് കൊടുക്കണം ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ബാക്കിയുള്ളതും ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ചപ്പാത്തിയും ബാക്കിയുള്ള ഫില്ലിങ്ങും വെച്ച് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാ ചപ്പാത്തിയും ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി വന്നിരിക്കുന്ന ആ മുട്ടയുടെ മിക്സ് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കിനി ചട്ടിപ്പത്രി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് താഴെ ഒരു തവ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തവയുടെ മുകളിലായിട്ടാണ് ഈ പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് കവർ ചെയ്ത് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതിനെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഒരു മീഡിയം ഹീറ്റിലാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ പത്തിരി നല്ലതുപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ മുകളിലെ ഭാഗവും കൂടി ഒന്ന് വെന്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു പാനിലേക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് കമഴ്ത്തിയിട്ട് കൊടുക്കണം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതിനെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചട്ടിപ്പത്തിരി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്കാണിത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവർക്കും ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്കും കമൻറ്റും ഷെയറും ചെയ്യണം ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് 